，全民穿越公路求生。这些玩家都在兴奋地探索着临近空间里的一切。根据小爱同学后台检查发现，新增用户多达一千多，自己一方，临近系统覆盖率达到了 90% 而对方的临近系统的覆盖率也达到了 70% 多。这几乎意味着我已经可以掌控战场上的绝大部分消息，成为了战场上的信息主宰。要不要趁机搞一波事情？就在我琢磨着要不要搞事的时候。小爱同学监听截获的一段信息引起了我的注意。根据截获的信息，绯红女神麾下的那些玩家正在筹划一个大的计划，利用诱饵配合收买的内奸，将大批的玩家引入包围圈，然后用剑炮将那片区域覆盖，大批量杀死敌对玩家，获得积分。如果他们的计划成功的话，至少能干掉一两千名玩家，胃口不可谓不大。呵呵，既然你们想要布置口袋，那就布置好了，刚好也省得我一个个去找你们了。咱们看看到底谁是螳螂，谁是黄雀。我想了想。把信息压了下来，自己开着车，率先向着埋伏的点开了过去。至于己方玩家那边，还是暂时不要通知的比较好。在一个狭窄偏僻的港湾里，停泊着大量的船只，这些船只五花八门，种类繁多，既有游艇，也有大型军舰，既有风帆战舰，也有万吨的巨型超无畏战舰。在众多船只之中，最为引人注目的是一艘巨大的海上堡垒。这海上堡垒足足有三百多米长，两百多米宽，数十层楼那么高，远远的看上去。如同一座小山一样，这堡垒通体都是由钢铁制造而成。船上到处都是各种炮位和机枪，船只的主体更是一座十层楼的堡垒。堡垒里安装了无数机枪，在最顶端还安装了一门600毫米口径的大型巨炮。看着那从炮位里伸出的黑洞洞的炮，宛然如同一个巨大的钢铁刺猬。这不是上官大人的海上王座号吗？他怎么也来了？嘿嘿，你不知道吧？这次行动就是上官大人和大白舰队联合组织的，上官大人当然会过来了。卧槽，居然是联合行动，到底是什么行动能让这两大巨头联手啊？当然是大行动了。据说这一次是要将对方的主力一网打尽呢，说不定今天就能直接锁定战局了。峡湾里的船只越聚越多，临近中午的时候，已经聚集起了五百条船，聚集起来的玩家多达两千五百。附属的原住民更是以万来计算，整片峡湾内沸反盈天。已经中午了，行动怎么还不开始？就在这个时候，忽然有人把他们拉到了一个频道里。我是这次行动的指挥上官莫白，你们的任务是伏击。在我的命令没有下达之前，任何人不准开火。但是，一旦命令下达后，所有人都要在最短时间内把所有的炮弹都打出去。听见了吗？明白，知道了。大家跟我一起进入伏击阵地。在上官莫白的一声令下。峡湾旁的一块巨石忽然缓缓落了，将峡湾封闭了起来。成百上千个隐秘的注水口开始注水，水平面开始缓缓抬升。卧槽，居然还有这种操作！这么隐秘的机关，上官大佬是怎么发现的？大佬果然是大佬，居然还能找到这种地方。我在这里半天了，都没发现有什么机关。众多玩家纷纷在频道里吹捧上官莫白，以求能进入上官莫白的影，留下一个印象。万一以后有机会呢？说不定就能混进对方的队伍里，到时候就可以称霸一方了。我也通过临近系统同步了解到了对方的动态。我将正在埋头翻译的干儿子五凤先拉了过来。这个地方你熟悉吗？我不太清楚，我平时都是待在核心区的，这里离核心区太远了，我不太知道。连自己的地盘都摸不清楚，啥也不是。给莉莉丝帮忙去吧。对了，字写的好看点，别跟狗爬的似的。我自己则继续绕着那片区域兜圈子，并把剩下的一架 RQ 180无人侦察机派了出去。在空中侦查，构建区域三维数字模型，分析情况。又过了三个多小时，注水终于停止。原本狭长的峡湾被打造成了一个巨大的封闭港湾。凭借高达百米的山崖，这些船只可以轻松地打到更远的地方。居高临下之下，能利用庞大的炮火将整片的区域夷为平地。而下面的其他玩家则很难利用普通的火炮打到他们，甚至连发现都很困难。这些家伙还真的打得好算盘。不过，他们要怎么让那些玩家进入他们的伏击圈？利用这种地形优势，虽然让他们的射程得到了极大的提升，但是却限制了他们的行动能力。这些人会采用什么方式呢？天色渐渐暗了下去，就在太阳在快要落下山的时候，远处忽然响起了一阵轰鸣声。我望去，三艘白色的无畏舰冒着滚滚浓烟，向我驱使。而在他们的后面，航道两侧的公路上，车队如同滚滚洪流一样在后面紧紧跟随。不时响起一阵阵火炮声，前面三艘无畏舰上的浓烟更。滚滚的黑烟几乎将船只笼罩了起来，让人看不清船上具体是什么情况。小爱同学，查查那边有没有临近系统，监听一下是什么情况。明白。很快，监听的信号就被传了过来，嘈杂的频道声在指挥室里响起。哈哈哈，我又打中他了，这家伙可真结实。都打了三个多小时了，这船怎么还不沉？
，知足吧，这可是无畏剑。据说以前无畏剑打仗的时候，通常要互相射击大半天才能分出胜负呢。我们运气好，第一轮用导弹和火箭弹袭击了一轮，让他们受了重伤，不然得追击到明天才能见分晓呢。追这么长时间值得吗？怎么不值得？那件符文武器的威力你没看见？谁得到了以后，在区域内也能横着走了，哪怕弄不到符文武器，吃点积分也不错了。你算算，这一轮伏击下来，你吃了多少积分了？大哥教训的是，大家都打起精神来，用流散弹争取多干掉几个人。车队的炮击更加密集了。与此同时，前方跑着的无畏剑的指挥室，舰长舒尔茨则是一脸的阴郁。他这次和上官莫白一起联手。准备将敌对阵营的玩家一举剿灭。他的任务是带着他的大白舰队和一些小喽啰去做引蛇出洞的工作。原本计划的很好，可是没想到对面玩家的准备工作和实力远超出了他的想象。一轮火力覆盖之下，损失惨重。苏尔茨舰长，前面就是预定的伏击区了。我们损失这么大，上官大人会不会把我们也当做目标一起干掉啊？放心，之前为了吸引那些玩家追击，我没有开启全部的防御系统。否则，就凭借这些家伙还想让我受伤？上官那个家伙遵守承诺也就罢了，不过他想要赖账的话，就别怪我翻脸无情了。可是他要是把好处都吞了，不分给我们怎么办？吞了，那岂不是更好？他吞的那些，迟早也都将会落入我的手中。那些东西只不过是先寄存到他那里的，我迟早会让他连本带利的吐出来。与此同时。峡湾炮台之上的上官莫白也发现了滚滚来的车队，把射击参数发下去，命令所有人准备开火。对了，把舒尔茨那家伙也划到射击覆盖区域内。可是舒尔茨大人会不会事后追究啊？他追究谁？万战之中，不知道哪个玩家慌乱之间输错了参数，把炮弹打歪了，这不是很正常的事情吗？有什么值得大惊小怪的？况且，如果你们打得准一点，舒尔茨就不会当面朝我质问了，不是吗？明白了，这些对话都被我监听了的七七八八。哈，都准备动手了，那也到了我上场的时候了。小艾同学，做好准备，给他们好好的上一课。明白。开火。伴随着命令，三百多条战舰火炮清，巨大的火炮声响彻云霄，铺天盖地的炮弹砸向了预设区域。小伙伴们。十三公路求生已经更新一年多了，感谢所有陪伴十三到今天的粉丝。由于小说实在太长，后面的剧情也和公路求生这个主题渐行渐远了，所以十三公路求生更新到这里也就结束了。如果对后面剧情还感兴趣的小伙伴，可以去小说平台观看，书名放在评论区了。非常感谢这一年的陪伴，我一直记得粉丝宝宝们对我视频的喜爱，祝你们能开心生活，和十三一样，在生活的游戏里乘风破浪，越战越勇。再见了，小伙伴们。